Стальной хват России. Привет большой. Всех подписчики на канале. YouTube привет большой. Та часть YouTube сообщества, которая занимается твистерами, которая собирает, коллекционирует твистеры, которая испытывает свои возможности. Я поименно ребят не знаю, ну, в общем, вы меня знаете. Вам от меня привет. Отдельный привет. Саша Пилосов, русский американец или просто русский человек, живущий в Америке. Очень большую поддержку мне оказал, моральную поддержку, техническую поддержку. Снял фильм, показал про разные твистеры. Ему огромное спасибо. Вопросы обсуждали, закрытие разных твистеров. Завод в Китае есть, Хао Инг который делает твистеры необычные. Но почему необычные? Потому что твистеры стандартные. Это 20, 30, 40, 50, 60 килограмм. Они повсеместно продаются. В России продаются. Цены достаточно лайтовые. Можно купить. Это в пределах 1000, 1200, 1500 рублей. Эти твистеры у меня были. И они продают в спортивных магазинах. Они небольшие, достаточно легкие. В общем-то, с ними можно заниматься, но даже уже заниматься, придумывая какие-то упражнения. Про те твистеры, которые сейчас речь идет, это твистеры очень сильные, очень могучая пружина. Это твистеры только для сгибания фактически ладонями снизу, либо, как мы называем, андерхендом перед грудью. Потому что там ну, другие какие-то упражнения на бицепс, там, за шеей, над головой. С такими твистерами, с такой нагрузкой проделывать ну, крайне тяжело. Поэтому, Дима Пономарев, огромный привет. Это дикий адепт и твистерный любитель, который вот недавно появился в, общем -то, в мае месяце в группе, а вот уже бомбит сотку и хуню Геркулес под названием Геркулес кстати, и хуню линейка это 8 твистеров 20, 30, 40, 50, 60, 80 100 Геркулес и вот сейчас ко мне приехал крайне в линейке, флагман модели делает завод Хао Инг и хунью 120 тиранозавр будем сравнивать, будем смотреть первый твистер появился 3 недели назад в обители, 21 октября Сегодня 9 ноября, за это время в обители побывало два Ихуню Геркулеса, один сейчас у Дмитрия, и один уехал в Тверскую область, город Нелидово заниматься. Значит, все та же коробка, ничего необычного, технически у меня здесь помощник сидит, ну, не буду оглашать его имя, вы увидите его в конце передачи. Он прибыл для того, чтобы ну, какие-то сравнения провести, чтобы у нас все было странно мягкое. Мягкое, как будто вот в сырости где-то было. Да. О, мокрое. Мокрое, ребят. Это мне не нравится, когда это дело. Вся коробка там тоже вот мокрая. Вот видите. Ну да ладно, надеюсь, что да, вот коробка даже вся развалилась. Японский город. Все сыпется. О. Вроде эта часть. Эта часть сухая. Я приготовил тут пояс. Многие знают для чего. Вес подвешен. Видите? Вот, такой вот, вот такая вот фигня. Мокрая коробка. Очень, очень неприятно, что она мокрая. Позывных, позывных нет. Просто и хунью. Но это вы уже видели. Я обзор сотки полностью сделал. Рассказал. Ну, в общем, тут мы не должны были увидеть что-то там экстра. Значит, 
я сейчас вот положу эту пружинку сюда на стол вы ее как бы из поля зрения она ушла вот параметры сотки вот также я подпишу под этим видео внизу вот как блогеры показывают вот там подпишу все эти же данные только на 120 то есть длина вес но самое главное сотка весит 2 730 120 вот я распечатываю достаю то есть ребят тут на самом деле ничего необычного вот, мокрый ну просто тут уже какой-то шлем отделе тут не знаю тут упаковку я ее бросаю пружинка посветлее да вот я помощника спрашиваю, на него смотрю, вроде посветлее пружинка. Итак, вот близко смотрим. Видно да, значит, ребят, проволока. Я все подпишу, не буду я сейчас тут штангелями тут мучиться, вымерять длины, ручки, но все вроде похожее. То есть здесь вот, допустим, 160, это 110, я не думаю, что здесь ручка другая, 110 ручка. Кстати, вот эти вот ребра очень мешаются. А мешаются, понимаете, почему? Вы держите за основание параллельно проволоки. Параллельно самой пружине. А атаковать надо хотя бы с... изменить угол ладони. Потому что это или рычаг Архимеда применим, и в то же время вы уже запястье дали выломать. А так вам получается, надо им прокручивать. Силу на прокрутку вряд ли хватит. Здесь... И хуню. Спасибо поставщику. Сделал почти 2000 рублей скидку. Ну вот. Старт. Только старт. Да, здесь понятно, что, наверное, он и решающее значение имеет. Итак, я, чтобы это все было поле зрения рассказывать ребят дополнительно умничать что-то придумывать ну просто нет смысла почему твистеры необычные твистеры скажем так штучные твистер надо посвятить ну наверное не один год сто процентов не наверное а точно плюс плюс очень надо понимать что вы хотите добиться плавно зайти в нагрузки понимать что такое выносливость что такое сила чем она отличается чем отличается длина рычага что такое вынесение твистера от себя и наоборот приближение С этим надо переспать. Саша Пилосов меня понимает. Он все понимает. Русский человек. Есть такая пословица. С мыслью этой надо переспать. Потому что, ну... Просто так, с бухты-барахты, взять, я думаю, даже у Ихунью 80 килограмм, это будет для большинства тяжело. 100 это уникально. Если сходу человек проламывает просто генетически заряженный человек по силе природно. И соответственно у него получается. Но опять же, все равно есть предел этой всей силы. Сейчас попробуем. Значит... Смысл пробы следующий будет. Попробуем взорвать его как есть. Если не получится, то с дополнительной какой-то помощью. Секундочку, прошу прощения. Вот об этом, ребят, не забывайте, когда записываете видео. Вот а я вечно забываю. 
Итак. 120 и хунью андерхендом. Не взорвать его. Нужен, нужен приспос... Нужен вес. Вывернул, э, сильно разорвешь запястье, если даже, даже если взрывом его потащить. Э, если сильно даже потащить взрывом, можно убить запястье. Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас быстренько... А вот сейчас и Володя, Володя Вирс поможет мне надавить. Мы не будем. Он, не, он надавит, а я попробую его тащить. Всем привет. Вот ставимся. Чуть-чуть. Он ставит руку. Он руку ставит. А я через нее попробую тащить. Ребят. Тут не хватит. А, это не одиннадцатый твистер. 11 села Рукова легче на родных ручках. Это как бы не 12-й твистер села Рукова. Тут, тут никакого веса не хватит. А я объясню почему. Дело в том, что чтобы его взорвать, у вас каждое запястье должно выдавать вот в таком движении. Вот в таком движении. Ну, попробуйте поднять вот так хотя бы. 32-килограммовую гирю. Полностью положите предплечье на стул. Свисает ладонь. И повесьте 32 и попробуйте поднять. Завернуть ладонь. Кисть на себя. Брзенг и спандер закрывал полторашечку. Вот таким макаром. Армрестлер. Знаете кто? Сила запястья. Ну, в принципе, до 40 килограмм у монстров. У топовых армрестлеров. У величайших стронгов до 40 килограмм. Здесь надо будет за 50 уходить. Я и говорил, что это, это физически просто невозможно. То есть это возможно у животного мира, наверное. Ну, обезьяну, понимаете, о ком речь идет. Ну вот сейчас надавил мне Володька. Достаточно сильно надавил. Почему я все-таки попробовал, чтобы он, он держал, как бы, а я попытался наверх. Потому что даже если подрывать с весом здесь, ну, повесим, допустим, там, гирю, там, да все что угодно. Дело в том, что даже дав проломить, кинув назад вес, то есть подняв и кинув, и вес ускорится, и утяжелится, и проломит пружину, то пружина-то обратно пойдет. Я даже если ее подниму, она будет стрелять назад. Я, сейчас я чисто по статикой попробовал, какой, какой вес у пружины, какая проволока. Я, я даже не знаю, как выломать сильно. Ну давай попробуем сильно выломать. Я снизу вот эти мы. А? А вот вы сейчас вы можете... поднимаете вот так, да, типа, как вот это делать. Да не. Ну. ну вот смотрите, Саш. Это не натренировать даже. Я, я думаю, я при жизни не увижу даже, чтобы кто-то закрыл в подлиннике 120-й и хуню. Вот именно ну, вот такой. Может быть, они там умеют ослаблять проволоку. Может быть, сейчас его, если там, допустим, не знаю, так вот повесить на что-то, а сюда там килограмм 200 повесить, проломить, чтобы он висел проломленный, там, не знаю, несколько дней, усталость у проволоки наступит, Отпустит его и будет все нормально. Но если Дани его может закрыть перед грудью, сломав об ногу, хватом сверху, я завяжу с твистерами, если вот он это мне покажет. Вот, вот так вот. Нереально. Это нереально точно. Одиннадцатому вообще, одиннадцатый твистер Селорукова, в 
половину слабее этого твистера. Вот мое общее заключение. Я сейчас вот дам Володе, пусть Володя, вон вот человек. Ох, блин. Давай. Вот я сейчас я своей массой буду давить. Да нет. А? Это даже не 12 Всю вашу массу держать надо. А, ребят, смотрите эксперимент. Наверное, 50 килограмм повесишь не проломит, да? Ну, давай сделаем быстренько, завяжи этот. Сейчас мы тут для вас, ну ладно, коль такое видео получается, чтобы вы поняли, вы полную информацию. Я... А, да, полтос. Вот мы сейчас выкатываем полтинник. Я сейчас подпущу ниже, чтобы не мешало. О. Вот так ниже подпустил. Значит, что мы сейчас делаем? Я руки возьму даже камеру. Значит, смотрите, ребят, Володя завязал сейчас блин. Дай просто что это. Вот он. Барбел 50 килограмм. Ну-ка. Ну, дальше. А? Держать на бицепс. Ну-ка, поднимай. 50 килограмм на бицепс поднять это уже. Уже, уже тяжело. Уже, блин. Давай, дальше. Ну, к стой, да, я сейчас попробую. Сейчас я сюда поставлю. Обхожу. 50 килограмм, ребят, блин. Это не 25, блин. Это... Кстати, так можно, да, Давай 25-ку повесим. 50 просто. 50. Да, это я приподнимать буду просто. Придерживать ее. Тут вам. Не, ну чтобы фасу я полностью прошел. Давай 25. 25 хватит, Вот такие эксперименты получаются, но понятно это все. Короче, получается, что какая-то помощь должна тебе пройти столько, чтобы ты ушел, как говорит Саша, в букву У. И вот с буквой У, ну это фаза уже дожима. То есть две фазы кто-то сделал за тебя. Значит, меняем блин. Вот там блины мои стоят стопочку 25 да угу. вот на борцовский пояс 25 вешаем а? да, 25. такие такой вот экспериментальный видосик так я ставлю Ну, тяжело. Тяжело. Поднимай сам. Ну, 25 он. А? Ну, Нет, можно а подбрось. Подбрось и вниз опускай. Он сам упадет. Ну, ну это не да. мне. Ага. Ну, типа, есть какая-то, да? Значит, блин, ребят. Блин, 25-ка. Ну, ну, сейчас, вот сейчас я вам покажу, надо отдохнуть, 
я думаю, что Володь, я принес 12-й. Володь, бери 12-й. На 320-х ручках. Я вам покажу, что 12-й с проломом э, немного ну, тянет, Володя. А там вариантов никаких. Держи. Ну, тут рычаг другой. Ну, с этим легче. Ну да, здесь с этим легче. Плавнее резин пружины. Ну что там, примерно уже даже получилось, да? Сейчас я вам покажу блин. Ну, ну вот полтинник. Полтинник полностью выламывает его все-таки. Ну, 25. 25 килограмм вот титан сейчас попробуем все-таки закончить как-то фильм на позитивной волне тут много наговорил но определенные эмоции просто я не понимаю завод они железо создали без людей а потом вспомнили что это для людей создавали нету смысла да вот нет смысла делать так чтобы чтобы не было сил ни у кого смысл типа стремиться зачем ну покалечатся люди а это все закончится ну что еще одна попытка потом надо будет все таки паузу делать 25 килограмм Все, ребят, наклонился. Вот, закрыл. О, блин, помоги. Спасибо, спасибо, Володя. Если бы его не было одного, эту процедуру, ну, вы видели. Получается, здесь бороться можно не рычагами, а весом. То есть 25, 24, 23, 22 и так далее вниз. Не там, не кратно 5 килограммом. А можно набирать вес в килограмм разницу. Проломить со старта вот так, как есть на данный момент. Тут никаким не ни весом, ничем тут хоть обо что цепляйся. Даже если ты на турнике повиснешь, повиснешь надо как-то с турника прыгать, чтобы соединять. Вот такой... 120 килограмм пружина 9 с половиной или 9 и 4 ну померяем точно вот видите ну тут уже совсем из 300 спартанцев он порвал даже он забрал этот пояс часть он там внутри осталось ну что Володь впечатления твои голос за кадром какие там впечатления Тяжелый. Тяжелейший, да? Ну, старт вообще. Mm? Старт нереальный. Вот я то, что хотел вам показать, его вес. 3 килограмма 70 грамм. 2730 на 340 грамм. Разница на 340 грамм. Ну все, теперь только, ребят, видео с весом буду пробовать вам показать с двадцаткой, с блином. Может с пятнашкой получится. 
Но опять же, вы поймите, это же не блин 25 килограмм делает. Это делает его ускорение, соответственно, вес, я не знаю какой там, но надо его рассчитывать. Это 9,8 МЦ квадрат, сила притяжения и так далее, ускорение, сколько метров она пролетает, это все можно рассчитать. Но мы уже сюда-то не будем забираться, просто будем оперировать, каким блином мы разгоняемся. Вот и все. Потому что дальнейшая движуха... Не, вот я его могу, слышите? Взрывы. Володя, все. 30 потов сошло. Саш, я старался. Я сделал все, что мог. Но мог что? Я закрыл с блином 25 килограмм. Ну, для себя я считаю это не достижением никаким. Закрыть с блином. Да, мне кажется, это все, кто занимается, ребята смогут. Что ты скажешь? Давай ты с блином. Давай попробуем. И, значит, финальный аккорд с блином 25 килограмм. От Володи Вирца, от немца, который вообще, ну, жесток. Если он захочет, он сделает все, что может. И даже не может сделать. Стой, да. Все. На серединке. Ускоряй. Двадцать пять килограмм. Пошел, пошел, пошел. Ну, закроешь. Все, доставай. Все, ребят. Покупать или не покупать? Сто раз подумайте. Занимайтесь со 100 килограммов, 80-100 килограмм. Найдите 110 килограмм. Но вот это чудо в перьях, ну, видите, что он творит. Пояса рвет, бля. Ладно. Все, Саша, пилот, огромный привет всем иностранцам, кто смотрит. Не говорю еще раз, не помню имена. Вот такой и хуню 120. Ну, единственное, говорю, обещаю. Дай Бог здоровье позволит, попробуем выйти на 5 килограмм. А вдруг с 5 килограммом блином. Все, пока. Ребят, не знаю, Володя Вирс говорит, блин, тогда мы не немцы. Надо, Иваныч, показать с блином гораздо меньшим весом. Покажи, пожалуйста, потому что я силы тратить не буду. Значит, нацепили мы блин совершенно неадекватного веса, но для сегодняшнего дня... Блин, показываю близко. 15 килограмм, ребят. Да, Торнео 15 килограмм. Я сейчас на магнезис. Володя мне поможет его повесить, чтобы не терять силу. Пользуйтесь обязательно магнезией, ребят. Не знаю, как перчатки помогают. Тут многие в перчатках показывают. Я не знаю. Надо чувствовать тело с твистером. Перчатка это как-то она. Блин, весь магнезий. Значит, со... вот так вот. 15 килограмм. Вот пятнашка уже другая тема. Сейчас я попробую на край. Есть! Фу! Ребят! Черт меня побери нас снимай! Забирай, блин! 15, покажи еще раз, что это было. 15. 15 килограмм тогда. Твистер. Вот такой 120. И хуню. Вот такой получился. Ну такой вот я сам по себе. Я говорю, как правильно делать. По килограмму убирать и 
плавнее, но ну, а тут сразу минус 10 с 25 на 15 это закрытие я посвящаю Саш Пилосов тебе Диме Пономареву вирус посвящать не буду он знает, что я его и так люблю и Дани Дани с Китая вот трем людям с блином 120 твистер с блином 15 килограмм все, теперь наверное хорош, а то я закрою без блинов вы скажете, что где-то здесь был подвох здоровья, встречаемся в обители пока ребята